ፕሮግራሚ ተከታታዮች በዛሬ ማቀርብላችሁ የቴጊ ጣይቱ ብጥል የህይወት ታሪክ ይሆናል ቴጊ ጣይቱ ከአባታቸው ከራስ ብጥል ኃይለ ማርያም በ1832 ዓመተ ምህረት በጌምድር ድብረ ታቦር ከተማ ተወለዱ የሴት ተማሪ ማይት ባልተለመደበት ባህል እቴጌ ጣይቱ አማርኛና ግዕዝ ማንበብና መጻፍ ከመማራቸው አልፈው ዳዊት ደግመዋል በጊዜው ይሰጡ የነበረውን ሌሎች አይማኖት ትምርቶች በየታላላቅ አድባራት በመዛወር ተከታተለዋል እቴጌ ጣይቱ ጥሩ ፈታይም ነበሩ በእጃቸው ይፈተሉትን መጋረጃ በማሰራት ለቤተክርስቲያን ስጦታ ያቀርቡ ነበር በበገና ቅኝትና ድርደራም የታወቁ ሲሆኑ ስለ ግጥም ገጣሚነታቸው ይነገርላቸው ነበር አቴጌ ጣይቱ በ1875 ከኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት ዳግማዊ ያጼ ምንሊክ ጋር ህጋዊ ጋብቻቸውን ፈጸሙ አቴጌ ጣይቱ ጣሃነ ዘኢትዮጵያ የሚል የክብር ስም ማተም ተቀርጾላቸው ያጼ ምንሊክ ከፍተኛ ማካሪ ነበሩ አቴጌ ጣይቱ የፖለቲካ ተሳትፏቸው እየጨመረ ሄደው ኢትዮጵያ ሚያዘ 25 ቀን 1881 ዓመተ ምህረት በውጫሌ ላይ ከኢጣሊያ ጋር በተፈራረመችው ውል ውስጥ በኢጣሊያንኛ ትርጉሙ በኢጣሊያንኛ ትርጉም ሀገሪቷ ንጻነት እንደሌላትና የጣሊያን ጥገኛ ለማድረግ የተቀናጀ ውል መሆኑ ሲታወቅ ነበር ውሉን ለማስተካከል አጽምንልክ ከጣሊያን ጋር ያደረጉትን ዲፕሎማሲያዊ ጥረት ውጤት ስላላመጣ ሚኒስትሮች የጦር አለቆችና መኳንንቶች በተገኙበት ስብሰባ ላይ እቴጌ ጣይቱ የሚከተለው ንግግር አደረጉ እኔ ሴት ነኝ ጦርነት አልወድም ሆኖም ይህን ኢትዮጵያን የኢጣሊያ ጥገኛ የሚያደርግ ውል ከመቀበል ጦርነት መርጣለሁ መልኩ ከመልካችን የማይመስል እግዚአብሔር በባህር ከልሎ የሰጠንን አገራችንን የሚቀማ ጣላት መጥቶ እንዴት ዝም እንላለን አረ ለመሆኑ ሸለቆ ወንዝ ወንዛውንዙ ጨፌው ሜዳው ማን ነው ቢሉት የማን ነው ብሎ ሊመለስ ነው በማለት ልብ የሚነካና ወንኔ የሚቀሰቅስ ንግግር አደረጉ ቴጌ ጣይቱ ከባለቤታቸው ጎን ከአጼ ምኒልክ ጎን በመሰለፍ ጦሩን የሚረዳ መመሪያ ወጡ ከ10 እስከ 12 ሺ የሚሆኑ ሴቶች ወሃን ዲያጠራቀሙ ቁስለኛው ታደሮችን እንዲረዱ የጦር መሳሪያ እንዲያቀብሉ ዝግጅቱ ተጀመረ ጦርነቱ ሲጀመር አይቱ ጦሩ ማhall በመግባት በርታ ውጋው ድልኛ ነው ይላሉ ጠሮኞቹን ማዋጋት ጀመሩ እቴ ጌጣ አይቱ ባቀረቡት ጣላትን የማጥቃት ስልት የጣሊያን ጦር ምሽግ ውስጥ የነበረውን የመጠጥውሃ ወይም ምንጮቹን እንዲዘጉ እንዲዘጉ 900 ሰዎች ተመድበው ጣሊያኖች የሚጠጡት ሀሳብ ያልቀባቸው እጃቸው መስጠት ጀመሩ በ6 ሰዓት ተኩል ውስጥ የአዷው ጦር ተጠናቀቀ የኢትዮጵያ ጦር ከ10 እስከ 15 በመቶ ጉዳት ሲደርስበት የጣሊያን ጦር 50 በመቶ ጉዳት ደርሶበታል ጦርነቱ ባለቀበት ምሽት እቴጌ ጣይቱ በጦርነቱ የሞቱትን ሰዎች ያሰቡ ወደ ድንኳናቸው በመግባት ጸጥታ በተሞላበት መንፈስ እንባቸው ወጉንጫቸው ይወርድ ጀመር ያውሮፓውያን በኢትዮጵያ መሸነፍ የዓለም ትልቁ ዜና ሆነ የቴጌ ጣይቱና ያጼ ምኒልክ ፎቶግራፍ በአለም ጋዜጦች የመጀመሪያው ገጽ ላይ መታየት ጀመረ እቴጌ ጣይቱ ጦረኛው አነግስት የሚል አዲስ ስያሜ ተሰጣቸው 
እቴ ጌጣ አይቱ ከጦርነቱ በኋላም ሆነ አሰመነልክታም ነው በተኙበት ጊዜ የመንግስት አስተዳደር ስልጣንና ሐላፊነት ተረክበው የአገራቸውን ሰላም አረጋግጠዋል ለሳቸው ቅርብ የሆኑ ሰዎችን በሐላፊነት ቦታዎች እንዲቀመጡ አድርገዋል ጣይቱ ያላቸውን ሀብት ለግል ወታደሮቻቸው ልብስ በመግዛት መሳሪያ በማስታጠቅ በመመገብ የመንግስታቸውን ኃይል አጠናክረዋል በአገር ውስጥ በሚነሱ የተለያዩ ግጭቶች የተደራጁ ጦረኞቻቸውን በመላክ የአካባቢው ሰላም አስከብረዋል አዲስ አበባ የአገሪቱ ዋና ከተማ ሆነ እንድትቆረቆር ያደረጉት እቴ ጌት አይቱ ናቸው ከአጼ ሜኔሊክ ጎን በመቆም በሀገር ግንባታ ከፍተኛ ሚና ተጫውተዋል አዲስ አበባን ከሌሎች ግዛቶች የሚያገናኝ አዳዲስ መንገዶችና ድልድዮች ሰርተዋል የግብር ፍጥነት እንዲስተካከል ተደርጓል የፖስታ አገልግሎት ተጀምሯል የባቡር ሀዲድ ተዘርግቷል ትምርት ቤት ተከፍቷል የጤና ጥበቃ ተመስርቷል የመንግስት ጋዜጣ ስራቸውን ጀምረዋል በመላው አገሪቷ የቴሌግራፍና የስልክ መስመር ተዘርግቷል በበሄራዊ ባንክ የገንዘብ ድጋፍ አዳዲስ ድርጅቶች ተቋቁመዋል እቴጌ ጣይቱ ለኢትዮጵያ ፖለቲካዊና ኢኮኖማዊ ኢኮኖሚያዊ ለውጥ በማምጣትና የአገሪቷን ሰላም በማረጋጋት የሀገር ግንባታ ለማሳደግ ይችላል በቴጌት አይቱ ከተጠናቀቁት የግንባታ ተግባሮች ትልቁና ቀዳሚነት ደረጃን ያዘው የአዲስ አበባ መቆርቆርና በአዲስ አበባ አካባቢ የሚገኘው የከተማዋ የመጀመሪያ ሆቴል ጣይቱ ሆቴልን መስራታቸው ነው እቴጌ ጣይቱ የካቲት አራት ቀን 1910 ዓመተ ምህረት ከዚህ ዓለም በመወተለዩ ፕሮግራሜን በዚያው አጠቃለላለሁ